கிறிஸ்துவில் அன்பானவர்களே இந்த சினாட் ஆஃப் பென்டிகாஸ்டல் சர்ச்சஸிலே நீங்கள் இணைந்து செயல்படுவது அது தேவன் உங்கள் மேல் வைத்த ஒரு பெரிய நோக்கம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் சாதாரணமாக நினைக்க வேண்டாம் இது தேவன் உருவாக்கின ஒரு அழகான ஒரு அமைப்பு ஒரு ஐக்கியம் அதாவது யோவான் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் இயேசு ஜபித்த ஜபத்தின் ஒரு நிறைவேறுதல் தான் நாம் எல்லா இவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாயிருக்க வேண்டும் இவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றாயிருக்க வேண்டும் என்று இயேசு பிதாவானவரை நோக்கி ஜபித்த ஜபத்தினுடைய ஒரு நிறைவேறுதல் தான் இந்த சினாடா பெண்டிகாசல் சர்ச்சஸ்னுடைய ஐக்கியம் என்பது கலாத்திய ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பேதுருவும் பவுலும் கரம் கொடுத்து அந்யோன்ய ஐக்கியத்துக்காக வலது கரம் கொடுத்தார்கள் என்று படிக்கிறோம் அதே போலத்தான் தேவ ஊழியர்கள் தங்களுக்கு பொறுப்புகள் சபை பொறுப்புகள் ஸ்தாபன ஊழிய பொறுப்புகள் இருந்தாலும் அதன் நடுவிலே ஒரு அந்யோன்ய ஐக்கியமாக கரம் கொடுத்து ஊழியர் கூட்டங்களை அங்காங்கே நடத்தி தாலுக்கா அளவிலும் மாவட்ட அளவிலும் மாமன்றத்தின் கீழாக மாநில அளவிலும் எல்லாம் நடத்தி வருகிறோம் இவைகளினால் அந்த ஊழியர்கள் ஐக்கியம் பலப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல பேசியர்ல சொன்னது போல சகல பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியம் சொல்லும் பொழுது ஊழியக்காரர்களும் விசுவாசிகளும் இணைந்த சபைகளின் ஐக்கியம் இது சபைகளுடைய மாமன்றம் எனவே அந்த ஒரு அருமையான ஒரு ஒற்றுமையும் ஆண்டவர் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார் இது இயேசுவின் வருகைக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவதற்காக இயேசுவின் வருகைக்கு முன்பு இந்த ஜனங்களை நாம் கிறிஸ்துவுக்கு நேராய் கொண்டு வருவதற்காக அல்ல எலுயா சொய்தை நினைத்து கொள்வோம் இன்று பட்டம் பெறுகின்ற அன்புக்குரிய எல்லா தேவ ஊழியர்களும் இந்த சினாடிலும் நீங்கள் இணைந்து தொடர்ந்து செயல்பட அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்படிப்பட்ட தெய்வீக ஒரு ஐக்கியமாக சபை ஊழியர்களுக்கு பக்தி விருத்தியும் வளர்ச்சியும் சபை வளர்ச்சி கெடுத்த சகல காரியங்களிலும் ஒன்றுபடுத்தி ஊக்கப்படுத்தி நிற்பதற்காக இந்த சினாடில் அநேக அழகான திட்டங்கள் வைத்து செயல்படுத்துகிறோம் அதோடு கூட துறைகள் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் என்று சொல்லி நம்முடைய துணை தலைவர் ரவரன் கே பி அடிஷன் அவருடைய தலைமையிலே சுமார் இருபத்தெட்டு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் நடத்துகிறோம் சிறுவருக்கான ஊழியம் வாலிபருக்காக குடும்பங்களுக்காக என்று சொல்லி அநேக நடத்துகிறோம் அதில் ஒரு முக்கியமானது தான் இந்த இறையியல் துறை அந்த இறையல் துறை அந்த காலத்திலும் இந்த காலம் வரைக்கும் சிறப்பாய் செயல்படுகிறது எல்லா அவருடைய ஊழியத்திலும் ஒழுங்குகளிலும் அவருடைய பங்களிப்புகளிலும் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றார்கள் தொடர்ந்து இந்த ஊழியங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட ஜபியுங்கள் ஒன்றுபட்டு நிற்போம் கத்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் மூன்று காரியங்களை வேத புஸ்தகத்திலிருந்து உங்களுக்கு சொல்லி அடுத்த முக்கியமான நிகழ்ச்சிக்குள் நாம் கடந்து செல்ல இருக்கின்றோம் மூன்று கனிகளை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக விரும்புகின்றேன் முதலாவதாக ஆதியாகம புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் பார்க்கின்றோம் ஆனாலும் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் அதை நீ புசிக்கும் நாளில் சாகவாய் சாகவே சாவாய் என்று கட்டளையிட்டார் இந்த வசனத்திற்காய் ஒரு அல்லியா சொல்லுவோம் பட்டமளிப்புல முதல்ல ஒரு சாகவே சாவாய் சொல்லுகிறாருன்னு நினைக்காதீங்க இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் தான் மெய்யான ஜீவனையும் ஆசிர்வாதத்தையும் கொண்டு வருவதற்காக ஆண்டவர் பைபிள்ல எழுதியிருக்கிறார் ஆமேன் சிலர்லாம் இப்படிப்பட்ட வசனத்தை பார்த்தாலே கண்ணை ஓட்டிடுவார்கள் அப்படி இருக்க கூடாது இதுல தான் கொஞ்சம் கூட கண் பதிக்கணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இங்கே ஒரு கனி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது வந்து நமக்கு பொதுவா நம்ம சொல்லுவோம் அது விலக்கப்பட்ட விருட்சத்தின் கனி அப்படித்தானே ஆண்டவர் அதை வந்து புசிக்க கூடாதுன்னு விலக்கி வைத்திருந்தார் அது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் தோட்டத்தில் எத்தனையோ விதவிதமான கனிகள் அதிலும் பாருங்கள் ஜீவ விருட்சம் என்று ஒன்றும் அதே தோட்டத்துக்குள்ள ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறார் கூடவே ஒரு நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருஷத்தையும் வச்சிருக்கிறார் நீ எல்லா விருஷத்தின் கனிய புசிக்கலாம் இன்க்ளூடிங் ஜீவ விருட்ச கனி ஆனா இதை மட்டும் என்ன பண்ணாத புசிக்காத புசிக்கிற நாள்ல நீ என்ன ஆயிடுவ சாகவே சாவாய் நமக்கு தெரியும் அவன் எதை புசிக்க கூடான்னு சொன்னாரோ அதைத்தான் கரெக்டாக போய் என்ன பண்ணாங்க முதல்ல மனைவியும் அடுத்தது ஃபாலோ பண்ணி கணவனுமாக ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க புசித்தார்கள் ரெண்டு பேரும் சாகவே சத்தார்கள் பார்த்தீங்களா ஒரு ஆமையின் வராது என்ன சில நினைப்பார் உயிரோட தானே இருந்தா அப்படின்னு சொல்லி 
மரணம் சாவு அப்படின்னா மூணு விதமானதை பைபிள் சொல்லுது ஒன்று நமக்கு சரீரத்துக்கு மரணம் இன்னொன்று ஆத்மீக மரணம் எப்பேசிய ரெண்டில் சொல்லியிருக்கு அக்கிரமத்தினாலும் பாவத்தினாலும் மறித்த உங்களை அது வந்து ஆத்மீக மரணம் அப்புறம் வெளிப்படுத்தலில் சொல்லியிருக்கு இரண்டாம் மரணம் அது என்னது அக்கினியும் கந்தகம் எரிகிற கடலில் தள்ளப்பட்டு நித்திய காலம் வாதிக்கப்படுறது ஸோ மூணு சாவு மனுஷனுக்கு இருக்கு மூணு மரணங்கள் அப்போ அந்த மரணத்தில் மிக பயங்கரமான மரணம் அந்த இரண்டாம் மரணம்னு சொல்லக்கூடியதான் அதுக்கு வழி நடத்தக்கூடிய மரணம் ஆவிக்குரிய மரணம் அக்கிரமம் பாவத்துக்கு இடம் கொடுத்து போகிறது அதிலிருந்து நாம் மீட்கப்பட்டு விட்டோம்னா அதுக்கு பிறகு மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரே ஒரு மரணம் சரீரத்துக்கு வரக்கூடிய மரணம் அந்த மரணமும் சொல்லியிருக்கு அந்த மரணத்தோடு பாவம் என்பது இல்லாததுனால அது வேதனை இல்லாத மரணம் அதனால தான் மரணமே உன் கூர் எங்கே மரணத்தின் கூர் பாவம் தேளுக்கு ஒரு கொடுக்க இருக்கிற மாதிரி மரணத்துக்கு ஒரு கொடுக்கு அதுக்கு பேர் தான் பாவம் நமக்கு மீட்கப்பட்டுட்டோம்னா அந்த கொடுக்கு பிடுங்கப்பட்டுருச்சு அப்போ பாருங்க அந்த பாவம் இல்லாத மரணம் சமாதானமான மரணம் ஆமே ஸோ இப்போ ஆதாம் எவ்வாள் அன்றைக்கு அடைந்த மரணம் என்ன மரணம் என்ன மரணம் ஆத்மீக மரணம் சாகவே சாவாயினா உடனே செத்தான் இப்படி பழத்தை சாப்பிட்ட உடனே அவனுடைய ஆத்மாவுக்கு தேவனோடு உள்ள தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது அவன் ஆத்மீக மரணம் அடைந்தான் அதுதான் அப்புறம் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் சொல்கிறாரு ஆண்டவர் வந்து நீ மண்ணா இருக்கிறாய் மண்ணுக்கே திரும்புவாய் அப்போ தான் இந்த சரீர மரணம் கொடுக்கப்படுகிறது சரி இப்போ இந்த விலக்கப்பட்ட கனி நம்ம ஊழியத்திற்கு இறங்குகிறோம் ஊழியம் செய்கிறவர்கள் இருக்கிறீர்கள் ஊழியத்தில் ஆதரவாக இருக்கிற தேவ மக்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு காரியம் நம்ம புரியணும் இந்த ஊழியத்தில் நம்ம செல்லும் பொழுது கர்த்தருடைய தோட்டத்தில் இருக்கிறோம் அல்ல லூயா ஏதேன் தோட்டத்தில் அவங்க ரெண்டு பேரையும் கொண்டு வச்சு இதை வந்து நீங்கள் பண்படுத்தணும் இதை என்ன பண்ணணும் பாதுகாத்து கொள்ளணும் அதே மாதிரி தான் சபை ஊழியம் கர்த்தருடைய சபை என்பது கர்த்தருடைய தோட்டம் அதில் நம்மை கொண்டு பொறுப்பாளர்களாய் வைக்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு இதை நல்லா பண்படுத்து இன்னும் வளரணும் பாதுகாத்துக்கொள் ஏன்னா ஒரு வலுசற்பம் சுற்றிட்டு தெரியறான் கவனமாக இருந்துக்க என்று சொல்லித்தான் கொடுத்தார் அதே மாதிரி தான் நமக்கு அந்த தோட்டத்தில் எந்த ஒரு ஊழியத்தையும் நமக்கு தருகின்றார் இதிலே நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டியது ஆண்டவருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியணும் ஒன்றை வேண்டாம் சொல்லி இருக்கிறார் அது பக்கமே போகக்கூடாது அல்ல லூயா முதல்ல நான் சொல்ல வருகிறது அதான் விலக்கப்பட்ட கனியை நீ புசித்து விடாதே அது பக்கம் போகாதே அதை தொடாதே அதை போய் திரும்ப திரும்ப அழகு பார்க்காதே ஊழியத்திலே சில காரியங்களை விட்டு நம்மை நாம் விலக்கி கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அந்த விஷயங்கள் நம்ம ஊழியத்தில் வந்துடாம பார்த்துக்கிடணும் இப்போ பாருங்க ஆண்டவர் உடன்படிக்கை பட்டிய கொடுத்தாரு அந்த உடன்படிக்கை பட்டியை ஒரு பக் ஒரு ஒரு தகுதி இல்லாமல் ஆயத்தம் இல்லாமல் கை வைத்த ஊழியக்காரன் என்ன செய்து போனான் செத்து போனான் அப்போ நீ வந்து தகுதி இல்லாமல் அங்கே கை வைக்கக்கூடாது அங்கே சும்மா எல்லாரும் போய் உடன்படிக்கை பட்டியில் என்ன பண்ணக்கூடாது இஷ்டத்துக்கு கை வைக்க கூடாது அது ஆண்டவர் கொடுத்திருந்த ஒரு திட்டம் அதே மாதிரி இந்த புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியத்திலும் நமக்கு இருக்கிற வரையறைகளை புரிந்து கொண்டு நிற்கணும் மிஞ்சி போய்விடக்கூடாது அல்லே லூயா சத்தமா சொல்லுவோம் கத்தருடைய ஊழியத்திலே நமக்கு அவ்வளவு சுயாதீனம் தந்திருக்கிறாரு அவ்வளவு உரிமை தந்திருக்கிறாரு அப்பான்னு கூப்பிடக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நம்மளை வச்சிருக்கிறாரு எஜமானனே அப்படின்னு சொன்னா உடனே என்னப்பான்னு கேட்கிறாரு எல்லா ஒரு பக்கம் இருக்க உனக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு எல்லைகள் உண்டு அந்த எல்லைகளை நீ ஊழியத்துல என்ன பண்ணிடாத தாண்டிராத என்பது மிக முக்கியம் ஒவ்வொருவரும் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பிலே ஊழியத்திலே உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புகளிலே என்னென்ன எல்கை வரைமுறைகள் இருக்கிறதோ அவைகளை மீறி போகாம மிஞ்சி போகாம நாம நம்மை காத்து கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியம் அல்ல அதே போல பாருங்கள் ஏலியின் பிள்ளைகளை குறித்து பார்க்கிறோம் தங்களுக்கு சொல்லப்படாததை வைக்கப்படாததை போய் அவன் எடுத்து அனுபவிக்க போயிட்டு இருக்கிறான் பலியிலே ஆசாரியனுக்குன்னு நியமிக்கப்பட்ட பாகங்கள் உண்டு ஆனா இவன் அந்த விஷயத்துல என்ன பண்றான் மிஞ்சி போகிறான் மிஞ்சி போன பொழுது கடைசியில் அந்த குடும்பமே அழிந்து போனது என்பதை நாம் வேதத்தில் எச்சரிப்பான சரித்திரமாக படிக்கின்றோம் ஆகவே சில காரியங்களிலே ஊழியத்தின் காரியம் எல்லாம் நம்முடைய கண்காணிப்பில் உள்ளது தான் ஆனால் எல்லாம் என்னுடையது என்று நாம் நினைத்து விடக்கூடாது ஒரு அமையின் சொல்லுவோம் ஆமாம் 
எல்லாம் இருக்கிறது பணம் இருக்கிறது பொருள் இருக்கிறது கட்டடம் இருக்கிறது அது இருக்கிறது எது இருக்கிறது எல்லாம் ஓகே ஆனா நம்ம வந்து அதை கவனமாக கையாள வேண்டியது மிகவும் அவசியம் எல்லாம் கர்த்தருடையவைகள் கர்த்தர் நமக்கு என்ன அனுமதிச்சிருக்கிறாரு அதை மட்டும்தான் நாம அனுபவிச்சுட்டு போனோம் ஆமே அதுக்கு மிஞ்சி கை வைக்கும் பொழுது அது அந்த ஆபத்தாக முடிகிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஸோ இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்ல எப்பொழுதும் ஒரு கவனம் இருக்கணும் எல்லாம் என்னுடையதான் நான் தான் இந்த ஊழியத்தில் ஆலினால் பாஸ்ன்னு தப்பா நினைச்சிடக்கூடாது ஜீசஸ் இஸ் த ஒன்லி பாஸ் அல்ல லூயா அவர் தான் நம்முடைய எஜமானன் அவர் எஜமான்களுக்கெல்லாம் எஜமானன் என்று கொலோசேர்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நம்ம நான்று தந்த சபை ஊழியத்தில் தலைமை பொறுப்பில் இருப்போம் அல்லது ஏதோ ஒரு ஊழிய குறிப்பிட்ட ஊழியத்தில் பொறுப்புகளில் இருப்போம் எப்படி இருந்தாலும் நம்முடைய அந்த நான் எதை அனுபவிக்கலாம் இவைகளை நான் தொடக்கூடாது இவைகளிலும் கவனம் தேவை அதே போல மல்கியாவில் ஆண்டோர் ரொம்ப அழகா சொல்லி இருக்கிறாரு நான் பிதாவானால் என் கனம் எங்கே நான் எஜமானால் எனக்கு பயப்படும் பயம் எங்கே அது யாரை பார்த்து கேட்கிறாரு ஆசாரியர்களை பார்த்து கேட்கிறார் ஆசாரியர்னா யாரு நாம தான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்போ என்ன கேட்கிறாரு நான் பிதாவானா எனக்கு என்ன வேணும் கனம் அப்போ அந்த கனத்தை நீ கை வச்சிடாத நம்ம ஊழியக்காரர்கள் நம்மளை ரொம்ப பாராட்டுவார்கள் ஆனால் அந்த பாராட்டை இதயத்தில் எடுத்துடக்கூடாது அல்ல லூயா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் எல்லா கனமும் துதியும் மகிமையாக இருக்கு கர்த்தருக்கு கர்த்தருக்கு அதனால் நம்ம வந்து மற்றவங்களை பாராட்டி பேசும் பொழுது கூட வார்த்தைகளில் கவனமாக இருக்கணும் பெரிய பெரிய வார்த்தைகள் சொல்லி ஆண்டவருக்குள்ள மகிமையை மனுஷனுக்கு என்ன செய்திடக்கூடாது கொடுத்துடக்கூடாது ஆகவே அன்பர்களே ஊழியத்தில் ரொம்ப கவனிங்க நீங்கள் நல்லா ஊழியம் செய்தா நிறைய பேர் பாராட்டுவாங்க உங்கள் மூலம் சுகமடைந்தவங்க எங்கள் சிஸ்டர் ஜபித்து தான் எங்கள் பாஸ்டர் ஜபித்து தான் அவ அப்படிலாம் ரொம்ப சொல்லுவாங்க இயேசு விட்டுருவாங்க சில சமயம் சாட்சியில் ஃபுல்லாக யாரை தான் மகிமைப்படுத்துவாங்க நம்மளை போட்டு வைத்துட்டு இருப்பா கடைசியில் ஒரு வாரத்துக்கு இயேசு சோகம் கொடுத்தாருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் ஏன்னா அவர் கனத்துக்குரியவர் அவருடைய மகிமை அவர் வேறொருவனுக்கு என்ன செய்ய மாட்டார் கொடுக்க மாட்டார் அந்த விஷயத்தில் ஐ வில் பி அ ஜலஸ் கார்டுன்னு சொல்லியிருக்காரு நான் ஒரு எரிச்சல் உள்ள தேவனா இருப்பேன் அப்படிங்கிறாரு ஸோ அந்த கனம் என்பது அதை நம்ம கை வச்சிடவே கூட அந்த கனியை தொடாதன்னு சொன்ன மாதிரி கர்த்தருக்குரிய கனத்தை நம்ம என்ன செய்திடக்கூடாது அந்த பக்கமே கை வச்சிடக்கூடாது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்மை குறித்து மக்களுக்கு ஒரு பயபக்தி இருக்க வேண்டியது அவசியம் ஒரு ஊழியக்காரனா அவரை மதிக்கணும் அவரை வச்சிருக்க வேண்டிய இடத்துல வச்சு கனம் பண்ணணும் ஆனா தேவனுக்கு கொடுக்கற பயத்தை அவரு கொடுக்க கூடாது அந்த அளவுக்கு போயிடக்கூடாது இல்லையா அதையும் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியமா இருக்கிறது அது போல புதிய ஏற்பாட்டில் ஓமையில் நம்ம பார்க்குறோம் திராட்சை தோட்டத்தின் எஜமான் குத்தகைக்கு விட்டு போனார் அப்புறம் அந்த காலம் அந்த பருவ காலம் வந்த பொழுது தன்னுடைய பாகத்தை வாங்கி கொண்டு வரும்படி ஒரு வேலை ஊழியக்காரன் என்ன செஞ்சார் அனுப்பினார் தோட்டக்காரன் கொடுக்கல ரெண்டு மூணு பேர் அனுப்பினார் கடைசியில் தன் மகனையே அனுப்பினார் அவனை பிடிச்சி கொன்று அந்த தோட்டத்தையே தங்களுக்கு சுதந்திரிக்கலான்னு சொல்லி அபகரிக்கலான்ட்டு பிளான் பண்ணாங்க அப்போ அந்த ஓமையில் நம்ம படிக்கிறோம் கர்த்தருக்குரிய பாகம் எஜமானுடைய பாகம் லூயா அந்த பாகத்தில் நம்ம கை வைக்கக்கூடாது இந்த தோட்டக்காரங்க அந்த பாகத்தை கை வச்சிட்டாங்க கடைசியில் என்னாச்சு அவங்களை திட்டமாய் அழிப்பான் அப்படி அந்த ஓமையை ஆண்டவர் முடித்தார் ஆகையினாலே கர்த்தருடைய பாகம் என்பதை எல்லாம் எப்பொழுதும் கவனித்து கர்த்தருக்குரியதை கர்த்தருக்கே செலுத்தணும் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் அதில் நீங்கள் கவனமாக இருங்க உங்களை கத்தர் எப்படி நடத்துகிற ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் பணமாக இருந்தாலும் எந்த காரியத்திலும் கர்த்தருக்குரிய பாகங்கள் என்ன என்பதை கவனித்து கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியம் ஒரு ஸ்தாபனமாக இருக்கும் பொழுது லோக்கல் சர்ச்சஸில் இருந்து ஸ்தாபனத்திற்குன்னு சொல்லி ஒரு போர்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படிம்பாங்க சிலர் அசஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க சிலர் வந்து அதை வந்து ஒரு பெர்சன்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் ஒவ்வொரு ஸ்தாபனத்தில் வச்சுருப்பாங்க அந்த லோக்கல் சர்ச்சஸ்லேருந்து ஒரு பாகம் எங்கே போகணும் அந்த ஸ்தாபனத்தினுடைய தலைமைக்கு போகணும் எதுக்கு லோக்கல் சர்ச்சும் ஊழியம் கத்தருடைய தான் ஸ்தாபன ஊழியமும் கத்தருடைய தான் ஆனால் லோக்கல் சர்ச் செய்கிற ஊழியம் அந்த ஏரியாவுக்குள்ள ஊழியம் ஸ்தாபனம் செய்கிற ஊழியம் அகில உலக ஊழியம் அல்ல லூயா 
ஸோ அந்த பங்கு அந்த அது வந்து லோக்கல் சர்ச்சை பொறுத்த மட்டும் தனக்கு மேலாக இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு பங்காக இருக்கிறது இப்படிலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இந்த இந்த போர்ஷன்ஸ் இந்த பாகங்கள் இவைகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சிலருக்கு இப்போ இண்டிபெண்டன்ஸ் சர்ச்சாக இருக்கும் நமக்கு மேலே யாரும் இருந்து நம்மளை ரூல் பண்ண மாட்டாங்க நமக்கு நாம தான் நமக்கு சட்டத்திட்டம் வகுத்து கொள்ளணும் சபையில் இந்த காரியம் வருகிறது ஊழியத்திலே வரக்கூடிய பொருள் அதை அப்போ அதை வந்து ஒரு ஒழுங்கு வைக்கணும் நீங்களே ஒரு ஒழுங்கு வைக்கணும் இதில் வந்து இந்த சர்ச் லோக்கல் சர்ச்சுக்கு என்ன செய்யலாம் எனக்கு இந்த என்னுடைய வாழ் குடும்பத்தை மெயின்டைன் பண்ண நான் என்ன செய்யலாம் பிற ஊழியங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு என்ன செய்யலாம் சில போர்ஷன்ஸ் பிரிச்சுக்கணும் ஒரு வேளை பர்சன்டேஜாக பிரிச்சுக்கலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் ஏதோ உங்கள் வசதி போல் அப்போ ஒரு 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 ஒழுங்கு நமக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த பாகங்களில் நம்ம கரெக்டாக இருப்போம் அல்லே லூயா இது போல எந்த ஒரு காரியத்திலும் பவுல் சொல்லுகிறார் கிறிஸ்துவின் ஊழியம் நஷ்டப்பட்டு போகாதபடி நான் வந்து என்னுடைய நான் நியாயமா பயன்படுத்த வேண்டிய அதிகாரங்களையும் உரிமைகளையும் விட்டு எல்லா பாடும் படுகிறேன் அப்படிங்கிறாரு இதுதான் இந்த கட்டுப்பாடு தனக்குத்தானே கட்டுப்பாடு வைத்து செய்கிறது ஸோ இந்த பாகங்கள் என்கிற விஷயத்திலும் எதை கர்த்தருக்கென்று எதை எதற்கென்று நியமித்தோமோ அவைகளில் கை வைக்காதிருப்போமாக அல்லே லூயா ஏன்னா சில சமயம் நமக்கு நெருக்கம் வரும் அப்போ தான் அதில் சோதனை வரும் இந்த சோதனை வரும் பொழுது ஸ்ட்ராங்காக இருந்துட்டோம்னா கர்த்தர் கைவிட மாட்டார் அடுத்து பெரிய அற்புதங்களை செய்வார் அல்லே லூயா எங்களுடைய மாவட்டத்திலே இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் திருப்பரப்புன்னு ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது வாட்டர் ஃபால்ஸ் அது பக்கம் இருந்த ஒரு ஒரு தாயாருடைய சாட்சி நான் கன்வென்ஷன் மேடையில் பாஸ்டர்ஸ் சொல்ல கேட்டிருக்கேன் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது அந்த காலத்தில் வந்து விசுவாசிகளுக்கு விசுவாசிலாம் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த டெய்லி சாப்பாடுக்கு அரிசி போடுவாங்கல்ல பானையில் அரிசி எடுத்து போடும்போது ஒரு கைப்பிடி அரிசி எடுத்து ஒரு சின்ன துணி பையில் போட்டு வச்சுருவாங்க அதுக்கு பேர் பிடி அரிசி அப்படி போட்டு போட்டு வச்சுட்டு சண்டே ஆராதனைக்கு வரும்போது அந்த பையை தூக்கிட்டு வந்து காணிக்கைப்பட்டி பக்கத்தில் வச்சுருவாங்க அதுக்கு பேர் பிடி அரிசி காணிக்கை இப்போல்லாம் அப்படி பார்க்க முடியல அந்த காலத்தில் அவங்க அப்படி ஒவ்வொரு தடவை சோறு பொங்கதுக்கு அரிசி போடும்போது எடுத்து வச்சுட்டு கொண்டு வருவாங்களாம் இதே மாதிரி இந்த சகோதரி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்களாம் ஒரு நாள் சனிக்கிழமை ராத்திரி பார்த்தா ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் அவங்க பிள்ளைகளும் சாப்பாடு ஆக்கிறதுக்கு அரிசி இல்லை ஆனால் பை நிறைய பிடி அரிசி காணிக்க ரெடியாக இருக்குது இப்போ ஒரே போராட்டம் என்ன பண்ண நாளைக்கு சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வந்து பிள்ளைங்க சாப்பாடு கேட்பாங்க என்ன செய்வேன் இந்த பிடியரிசியை எடுத்து நாளைக்கு பிள்ளைகளுக்கு சமைச்சு கொடுத்துட்டு அப்புறம் அடுத்து கிடைக்கும் போது சேர்த்து பிடியரிசி பாக்கி எல்லாம் சேர்த்து சர்ச்சுக்குல கொண்டு கத்தர் கொடுத்துடலாமா அப்படி ஒரு யோசனை வந்துச்சான் ஆனா அவங்க நினைச்சாங்களா இல்ல இது நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அங்க போட்டது இனி அதை நான் என்ன செய்ய கூடாது கை வைக்க கூடாது என்று ஒரு உறுதியில ஆண்டு விட்டா நல்லா ஜோம் பண்ணாங்களா ஆண்டு ஒரே காலையில ஒரு அற்புதம் செய்யும் ஒரு வழியும் திறக்கல சர்ச்சுக்கு போகிற டைம் ஆச்சு சோறு ஒன்றும் ஆக்கலை அவள் பாட்டு சர்ச்சுக்கு போய் முழங்காலில் நின்று அழுது ஜோம் பண்ணார்களாம் அப்புறம் வந்தாலும் ஒரு வழியும் திறக்கலை வந்து மத்தியானம் சாப்பாட்டு நேரம் புருஷன் அப்படி வந்தார் சுற்றி பார்த்தார் சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டு சட்டையை தூக்கி போட்டு வெளியே போயிட்டார் இப்போது அம்மாவும் பிள்ளைகளும் என்ன செய்யணும் பிள்ளைகளும் அம்மா சாப்பாடு இங்கே வயிறு பசிக்குது மக்களே வாங்க ஜோம் பண்ணுவோம் சொல்லி உட்காந்து பாட்டு பாடி ஜோம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களாம் திடீர்னு வாசலில் ஒரு ஆள் வந்து நிற்கிறாரு ரொம்ப தயங்கிக்கிட்டு அம்மா தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நாங்கள் டூர் வந்தோம் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணி கொண்டு வந்தோம் இந்த வர வேண்டிய ஆட்கள் சிலர் வரல அதனால் ஒரு நாலந்து பிரியாணி பார்சல் இதாயிருச்சுமா தூர போடுறதுக்கு மனசில் தயவாக நீங்கள் தப்பாக நினைக்காமல் எடுத்துக்கிடுவீங்களா என்று கொண்டு கொடுத்தாராம் அல்லே லூயா அல்லே லூயா பார்த்தீங்களா நம்ம தொடக்கூடாததை தொடாமல் இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் நமக்காக பெரிய காரியங்களை வச்சிருப்பார் அல்லே லூயா அப்போ அதை போய் சோதனையின் வேளத்தில் கையை வச்சிட்டோம்னா இந்த அற்புதம் அப்புறம் நடக்காது அடுத்த மேன்மைக்குள்ளே நம்ம காலடி எடுத்து வைக்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஊழியத்திலே நல்ல பிரதிஷ்டைகள் இருக்கணும் நல்ல தீர்மானங்கள் இருக்கணும் எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது அதில் உறுதியாக நிற்கும் பொழுது ஆசீர்வாதம் இந்த விஷயத்தில் இன்னொரு வார்த்தையும் சொல்கிறேன் நோவாவின் மகனாகிய காம் அவன் கை வைக்கக்கூடாத இடத்துல கை வைச்சான் அல்லது வாய் வைக்கக்கூடாத இடத்துல வாய வச்சான் தகப்பன் திராட்சரசு தான் அதிகமாக குடிச்சாரு வஸ்திரம் வழங்கி விலகி படுத்துக்கிட்டாரு இவன் பார்த்தான் உடனே என்ன செஞ்சுருக்கணும் அவருக்கு இதோ ஒரு துணி எடுத்து அவரை மூடி போட்டிருக்கணும் அதை செய்யாமல் ஓடி போய் சேமக்கிட்டையும் யாப்பயத்துக்கிட்டையும் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் தூற்றிக
கடைசியில் அவனு ரெண்டரும் புத்திசாலிகள் அறிஞ்சாச்சு இனி நம்ம கண்ணால் அதை பார்க்கக்கூடாதுன்னு பின்பா வந்து கரெக்டாக மூடி போட்டு போயிட்டான் தவிப்பேன் எழும்பின உடனே காமுடைய மகனாகிய காணான சபித்தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த சாபம் அவன் தலையை விட்டு போகலை பார்த்தீங்களா இன்னைக்கு நிறைய நியாயம் பேசலாம் நோவா இப்படி செய்யலாமா தவிப்பேன் இப்படி செய்யலாமா செய்யக்கூடாது தான் ஐயா ஆனால் அவனை போய் தட்டி கேட்கவும் குறை சொல்லவும் ஒன்றை யார் வச்சா அதைத்தான் புரிஞ்சுக்கணும் எங்கே கை வைக்கப்படாதோ அங்கே என்ன செய்யக்கூடாது கை வைக்கக்கூடாது இன்னைக்கு சிலரெல்லாம் ஊழியத்தில் மகிமை இழந்து போ காரணம் இது தான் கொஞ்சம் வளர்ந்தோன்னா அவங்கள நடத்தின ஊழியக்காரை கேள்வி கேட்டுட்டு இருப்பாங்க அவங்கள நடத்துகிறவங்கள மதிக்காமல் போக போவாங்க ஏன்னா கிருபைகள் வரங்கள் வித்தியாசம் இருக்குது எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் பகிர்ந்து கொடுக்குறார் நமக்கு ரெண்டு கிருபை கிடைச்சோடனே எல்லாரையும் கேள்வி கேட்கறதும் யாரையும் மதிக்காமல் நடக்கிறதும் அந்த தன்மைகள் வரக்கூடாது குற்றம் பேசி தெரியக்கூடாது இதெல்லாம் கர்த்தருக்கு பிரியம் இல்லாதது நம்மை நடத்துறோடைய காரியத்தை அதுக்கு மேலே இருக்கவங்க பார்த்துக்கிட்டோம் இல்லை கர்த்தர் பார்த்துக்கிட்டோம் நமக்கு அது வேலை இல்லை நம்ம அப்படி ஒரு குறைபாடை கண்டோம் என்றால் காம் கண்டது போல கண்டால் அதை மூடி போட்டு நம்ம ஜோம் பண்ணி ஆண்டவர்கிட்ட அவருக்காக ஒரு பரிந்து பேசுறது தான் ஞானமான காரியம் அல்ல இல்லையா ஸோ இப்படி பல காரியங்கள் நமக்கு விளக்கப்பட்ட கனியா இருக்கிறது ஊழியத்தில் நம்ம இதை கவனிக்கணும் மோசைய ஆண்டவர் அந்த இதில் முச்சடியில் வச்சு என்ன கெஞ்சி கெஞ்சி அழைக்கிறார் எனக்கே பார்த்தா பரிதாமார் என்ன இப்படி ஒரு மகாபெரிய தெய்வம் வந்து ஒன்றத்தான் ஒன்றத்தான் அவன் சொல்லலாம் இல்லை அது எனக்கு இல்லை இது எனக்கு இல்லை எப்போ அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் இதை நான் பார்த்துக்கிறேன் கெஞ்சாத கெஞ்சி கெஞ்சி அவனை ஊழியத்து கலைச்சி கடைசியில் ஒரு வழியாக வாரேன்னு சொன்னான் சொன்ன பிறகு அன்னைக்கு ராத்திரி பட்டயத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து நிற்கிறார் அவனை கொல்லு படிச்சிருக்கீங்களா காலையில் இந்த கெஞ்சி கெஞ்சினார் வாரேன்னு சொல்லிட்டான் அழைப்பு பெரிய சந்தோஷம் அழைப்புக்கு அர்ப்பணித்தது சந்தோஷம் ஆனால் அவனை தயார்படுத்தணும் அவன் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது உள்ளால அப்போ அங்கே எப்படி வந்து நிற்கிறாரு பட்டயத்தை தூக்கிட்டு வந்து தான் நிற்கிறாரு இது தான் கத்தோடைய ஊழியர்களுடைய நிலைமை நமக்காக ஆண்டவர் எதையும் செய்வார் ஒரு பக்கம் ஆனால் சில விஷயம் விளக்கப்பட்டது அங்கே போகும்போது இப்படி தான் வந்து நிற்பார் அல்ல லூயா ஸோ ஒரு பக்கம் அந்த இசுவோடு நெருங்கின உறவு அவருக்கு ஒரு தோழர்கள் போல தான் ஊழியர்கள் சொன்னா யுவான் ஸ்னாபோன் சொன்னார்ல ஆ மணவாளனின் தோழர்கள் தான் நாம ஆனால் அதுக்காக தோளை கை ஓட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக என்ன செய்யுங்க நடந்துக்குங்க நான் வசனங்களை படித்து நாம் கவனமாய் போகும் பொழுது அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அல்லே லூயா ஓகே ரெண்டாவதாக ஒரு கனி இருக்கிறது பாருங்கள் தூதாயும் கனி இதை பற்றி நம்ம ஆதியாம முப்பதாம் அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம் பதினான்கிலிருந்து பதினேழு வரைக்கும் உள்ள வசனத்தை படிக்கும் போது இந்த யாக்கோவு குடும்பத்தில் ஒரே பிள்ளை பெறுகிற படலம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது பெருகுகிற படலம் அப்போ அது நடக்கும் பொழுது என்னாச்சு ராகேலுக்கு மட்டும் குழந்த பாக்கியமே இல்லை அவளுக்கு ஒரே எரிச்சலும் கோபமும் இல்லையால் அவள் சக சொந்த சகோதரி தான் அவளோடு போட்டியும் அப்படிமா இருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது லேயாலுடைய மூத்த மகன் ரூபன் எங்கேயோ விளையாட போன இடத்துல ஒரு புதிய ஒரு பழத்தை கொண்டு வர்றான் அப்போ அது அவன் நல்ல பையன் ஆள் கொஞ்சம் அந்த போ வயசு இருக்கும் அவனுக்கு ஏன்னா அவனுக்கு கீழே பிள்ளைகள்லாம் நிறைய இருக்கு ஆனாலும் பாருங்க தானா எதுவும் சாப்பிட்டுருல விஷம் இருக்குன்னு நினச்சானோ என்னோ தாய்கிட்ட கேட்டுட்டு செய்யலான்னு கொண்டு வந்தானோ என்னமோ ஓடி வந்தான் அப்போ தாய் அதை வாங்க போன இடத்துல திடீர்னு சித்தியார் பார்த்தாப்புல ராகேல் அப்போ விஞ்ஞானிகள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த பழம் சாப்பிட்டா புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மலேசியாலாம் போனால் அங்கே ஒரு பழம் இருக்கும் என்ன தூரியான் அப்படின்னு நம்ம ஊர் இது மாதிரி பலாப்பழம் மாதிரி சின்னதாக இருக்கும் அது இதுக்கு இந்த மாதிரி புத்திர பாக்கியத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது அப்படிம்பாங்க அந்த வெரைட்டியில் உள்ளது தான் இந்த மேண்ட்ரைக் தூதாய் இதை பார்த்தோன்னா ராகேல் கேட்குறா இதை எனக்கு தான் அப்படின்னு இல்லையால் சொல்கிறா நீ பாரு என் புருஷனை என்னோட விட மாட்டேன் இந்த மாதிரி நீ பண்ணிக்கிட்டு இப்போ இதையும் வந்து கேட்குறியா அப்படின்னு உடனே ராகேல் சொன்னால் எனக்கு புருஷன் வேண்டாம் நீ எடுத்துக்க இந்த பழத்தை எனக்கு தா சிம்பிளாக சொன்னேன்னா புருஷன் வேண்டாம் எடுத்துக்க இந்த பழத்தை இந்த பழத்தை சாப்பிட்ட அவ்வளோ பிள்ளை பிறந்தா புத்திர பாக்கியம் கிடச்சிதா இல்லை பைபிள் சொல்லுது ஒரு நாள் தேவன் அவளை என்ன செய்தார் நினைத்தருளினார் அப்போ தான் அவளுக்கு புத்திர பாக்கியம் கிடச்சே தவிர இந்த கனியை சாப்பிட்டனால ஒரு எஃபெக்டும் அங்கே உண்டாகலை அது இருக்கட்டும் பாயிண்ட் என்னன்னா பழத்தை கண்டவொன்னா புருஷனை வேண்டாம் இதுதான் தூதாயும் கணிக்க வேலை ஊழியத்தில் சில வேலை இப்படி தான் நல்லா தான் செஞ்சுட்டு போவோம் தேவனோடு நின்று இயேசுவாகிய பரம யாக்கோவோடு நின்று நம்ம நல்லா செஞ்சுட்டு போவோம் 
திடீர்னு சில தூதாயும் கனிகளை பார்த்தோன்னா சைடு ட்ராக்கு மாறிடக்கூடாது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அது முற்றிலும் விளக்கப்பட்ட கனி இது அப்படி இல்லை இது திசை திருப்பக்கூடிய கனி இயேசுவின் உறவை இழக்க பண்ணக்கூடிய கனி இதனால் ஊழியத்திலே வளர வேண்டிய ஊழியங்கள் ஸ்டாக்னண்டாக நிற்கிது வளர்ச்சி இல்லை நல்லா மகிமையாக பயன்பட்டவங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கடமையாக போகிறாங்க இதெல்லாம் காரணம் சில தூதாயும் கனிகளுக்காக இயேசுவை விட்டு கொடுத்தது இயேசுடைய மேன்மைகளை விட்டு கொடுத்தது இதில் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருந்து இறுதி மூச்சு வரை மகிமையோடைய ஓட்டத்தை ஓடணும் அல்ல லூயா தாவிது மகிமையோ மகிமையோடே முடிவடைந்தான்னு சொல்லி பைபிள் சொல்லுது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு வார்த்தை அது ஆகவே முடிவு மகிமையாக இருக்க வேண்டியது மிகவும் மிகவும் அவசியமான ஒரு காரியம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கவனித்து கொள்ள வேண்டும் இதில் புருஷனை கொடுத்து கனியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாது இயேசுவை விட்டுட்டு இன்னொன்றுக்கு நேராக நம்ம போகக்கூடாது குறிப்பாக பாருங்க இந்த சுய நலன்கள் சுயம் வெறுத்து தான் இயேசுடைய ஊழியத்துக்கு நம்ம செய்யணும் ஆண்டவர் பேசிக்காக தான் சொல்லியிருக்கிறார் ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தானே வெறுத்து தன் சிலுவையே ஆமாம் என் சிலுவையை ரெண்டாவது எடு முதல்ல எந்த சிலுவை எடு தன் சிலுவை உன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்ன என்ன செய்யணும் பின்பற்றணும் அப்போ பாருங்கள் நமக்கு பல பாடுகள் உண்டு அதான் தன் சிலுவைன்னு சொன்னது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சிலுவையை சுமக்க வேண்டியது இருக்கு ஒரு நாள் சரீரத்தில் கஷ்டம் அடுத்த நாள் பண நெருக்கடி அடுத்த நாள் யாரோ ஏதோ சொல்லி போட்டாங்க இப்படி நிறைய சிலுவைகள் இருக்கிறது தன் சிலுவை அப்போ அதெல்லாம் வெற்றியாக சுமந்து போகணும்னா சுயத்தை என்ன செய்யணும் வெறுக்கணும் தன்னைத்தான் வெறுக்கணும் அல்ல லூயா இப்படி புறப்படுகிறவர்கள் கொஞ்சம் மேன்மை வந்த உடனே தன் நலம் கருதுவார்கள் தன்னுடைய ஸ்தானத்தை காத்துக்கொள்ள நினைப்பாங்க இதெல்லாம் தான் இந்த திசை திரும்புதல்கள் ஊழியத்தில் ஆரம்ப காலத்தில் எப்படி வைராக்கியமாக பிரதிஷ்டையோடு எழும்புறோமோ அதை கடைசி வர காத்து கொள்ளணும் அல்ல லூயா எங்கள் ஸ்தாபனத்தில் ஒரு பாஸ்டர் உண்டு ஃபாரின்லாம் இருந்துட்டு வந்தார் ஊழியத்துக்கு வந்தார் இன்றைக்கி கூட அந்த பட்டன் ஃபோன் தான் வச்சுருப்பார் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்க மாட்டார் அவர் நினச்சா வாங்கலாம் பெரிய பள்ளிக்கூடமும் நடத்துகிறாரு பெரிய பெரிய சபைகள் கட்டுற ஒரு வருஷத்துக்கு மூணு நாலு சர்ச்சு கட்டிடுவார் பிரதிஷ்ட பண்ணுறது தான் நம்ம ஓடி ஓடி போனோம் அந்த அளவுக்கு பண்ணுவார் இன்றைக்கி அந்த சின்ன பட்டன் ஃபோன் ஆச்சரியமாக இருக்குது அவர் சொல்லார் அதெல்லாம் எடுத்தால் என்னை திசை திருப்பிடும் நான் இந்த ஊழியத்தில் கரெக்டாக போனோம் பாருங்க இப்போ எவ்வளவு சிலர்லாம் கவனமாக இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்துக்கிடுங்க அந்த தரிசனத்தை விட்டு போயிடக்கூடாது அதுக்காக வைராக்கியம் இந்த மாதிரி நம்மளும் சில காரியங்கள் எதை வைராக்கியமாக எடுத்துக்கிட்டோமோ தீர்மானிச்சோமோ அதில் நம்ம உறுதியாக போகணும் திசை மாறக்கூடாது மாறினா பலவீனப்படுவோம் நம்ம ஊழியம் அது வந்து என்ன ஆகும் பலவீனமாகும் சுய நலன்கள் சுய மகிமையை தேடக்கூடாது எல்லாம் இயேசுவே இயேசுவேன்னு ஓட்டம் ஆரம்பித்தோம் கடைசி வரை எப்படி தான் இருக்கணும் இயேசுவே இயேசுவேன்னு தான் இருக்கணும் கொஞ்சம் வளர்ந்து போகிற நான் நான் என்ன செய்திடக்கூடாது வந்துடக்கூடாது எனக்கு ஆதரவாளர்கள்னு வந்துடக்கூடாது அது அரசியல் கட்சி சபை அல்ல சபையில் இன்றைக்கி ஒருத்தர் ஆதரிப்பார் அதே ஆள் நாளைக்கு எதிர்ப்பார் சில சமயம் இன்றைக்கி எதிர்ப்பார் நாளைக்கு அவர் தான் பெரிய ஆதரவாக இருப்பார் இது ஊழியர்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் மாறி மாறி வரும் அதனால் என்றைக்கும் நம்மளுக்கு ஆதரவாளர்களும் நிரந்தரம் கிடையாது எதிர்ப்பாளர்களும் நிரந்தரம் கிடையாது நம்ம என்றைக்கும் நியூட்ரலாக போயிட்டே இருந்தால் சரியாக இருக்கும் அல்ல லூயா ஸோ சுய மகிமையை தேடுறது சில என்ன பண்ணால் நல்ல தெய்வ தரிசனத்தோடு போயிட்டுருப்பாங்க யாரோ வந்து இந்த மனுஷ ஆலோசனை மனுஷ ஆலோசனை அப்படியே திருப்பி விட்டுருவார்கள் ஊழியமே திசை திரும்பி போகுது கத்தருடைய கிரிய அங்கே இல்லை திசை திரும்பிடுச்சு இது தேவ ஆலோசனைக்கு பதில் என்ன வந்துருச்சு இப்போ மனுஷ ஆலோசனை இப்படிப்பட்ட நிறைய திசை திருப்புதல் காரியங்கள் இருக்கிறது சிலவில் பாருங்க உலக தத்துவங்கள் வந்துடும் உலக நீதிகள் எல்லாம் சிலருக்கு வந்துடுது இந்த நோவா கதை சொன்னேன்னே யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க சொல்லுவா அது எப்படி நோவா அப்படி செய்யலாமா செய்யலாமான்னு அவர் செய்யக்கூடாது ஆனால் அவரை வச்ச ஸ்தானம் என்ன அவர் மகனை வச்ச ஸ்தானம் என்ன மகன் மகனுக்குரிய இடத்துல நிற்கணும் தவிர்ப்பேன் அது தான் கத்தர் எப்பொழுதுமே கனமாக வைக்கிறார் அமேன் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் உலக தத்துவங்கள் பலதும் வரும் இப்படி செய்தால் ஆத்துமா வந்துடும் இந்த பைபிள் சொல்லாத ஒரு இதுக்கு போகாதீங்க அப்படி ஒரு ஆத்துமா வராண்டா வந்தால் நிற்காது அமேன் கர்த்தர் பைபிளில் எந்த மாதிரி நம்ம ஆத்மா தான் செய்யணும்னு சொன்னாரோ அது போதும் சைட் டோரில் திறந்து ஆத்மாக்களை சபைக்குள்ளே கொண்டு வந்தால் அது ஆண்டவர் சொன்னார் பக்க வழியாக நுழைகிறவன் யார் ஆ நேர் வழியாவா ரட்சிப்புக்குள்ளவா சுபதேசத்துக்குள்ளவா வந்தா கடைசி வர நிற்கும் அல்ல லூயா 
நம்ம ஆளை கூட்டணுன்னு டெக்னிக் செய்யும் மற்ற உலக தத்துவங்களை எல்லாம் கையில் எடுத்தோம்னா சபை சபையாக இருக்க முடியாது ஸோ இவைகளில் தான் நம்ம இந்த இதாகிடக்கூடாது என்ன சொல்லுது திசை திசை திரும்பி விடாமல் கரெக்டாக இருக்கும் அது மாதிரி சிலர் நல்லா வந்துட்டு திடீர்னு அடுத்த ஆளை காப்பி அடிப்பார் உங்களுக்கு ஆண்டவர் அழகாக கொண்டு வர்றாரு ஆனால் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி குரோத்தாக இருக்குது திடீர்னு ஒரு பெரிய சபைக்கு போய் பார்த்த உடனே அந்த பாஸ்டர் எத்தனையோ வருஷமாக கட்டி எழுப்பி வந்திருக்கிறாரு அதை பார்த்து இங்கே காப்பி அடிக்கிறது கடைசியில் இருக்கிறதும் போயிடும் அங்கே பார்த்து இங்கே காப்பி அடிக்காதீங்க இங்கே பார்த்து அங்கே காப்பி அடிக்காதீங்க கத்தருடைய பாதத்தில் இருப்போம் கத்தருடைய வசனத்தை படிப்போம் அல்ல லூயா உங்களை நடத்துறதுக்கு ஆண்டவர் வச்சவங்க சொல்கிறத கேளுங்க அந்த வழியில் கரெக்டாக நம்ம போகணும் அது மாதிரி இந்த தூதாயம் கனி சிலர் வாழ்க்கையில் வருதுன்னா ஜபம் இன் மை ஓட்டம் ஜாஸ்தி பிஸி ஷெடியூல்ஸ் ஒரே ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்போ ப்ரேயர் போச்சு ப்ரேயர் போச்சுன்னாலே தேவ நடத்துதல் இல்லை தேவ சமூகம் இல்லை திசை திருப்புதல் சாதாரணமாக வரும் அப்படியே ஈஸியாக சாசு தட்டி திருப்பிட்டு போயிடுவான் எனவே இந்த தூதாயம் கனிகளுக்கு நாம் எச்சரிக்கையாய் இருப்போமாக கடைசியாக அந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் ஜீவ விருட்ச கனின்னு ஒன்று சொல்கிறார் அப்போது நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருஷத்தின் கனி விளக்கப்பட்டதை இவன் சாப்பிட்ட உடனே ஆண்டவர் அதுக்கு போகிற வழியை என்ன செய்து போட்டார் அடைச்சிட்டார் நீ விழுந்துட்ட இனி நீ இதையும் சாப்பிட்டு நித்திய ஜீவன் பெறக்கூடாது அப்போ ஜீவ விருட்சம் நித்திய ஜீவனை தரக்கூடிய அந்த கனிகளை கொடுக்கிறது நமக்கு தெரியும் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு பதினாலில் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அங்கே பரலோகத்திலே புதிய அரசிலேமிலே எப்படியெல்லாம் ஜீவ விருட்சம் இது இருக்குது அதில் போகும் பாக்கியவான் என்றெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாரு வெளிப்படுத்தல் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு தேவனுடைய பரதீசின் மத்தியில் இருக்கிற ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கொடுப்பேன் அப்படி சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ பரதீசிலையும் ஜீவ கனி ஜீவ விருஷ கனி பரலோகத்தில் பரம இரசிலேமிலும் ஜீவ விருஷ கனி அது சாப்பிட்டு தான் நம்ம நித்திய நித்தியமாக இருக்க போகிறோம் இப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுதே இந்த ஜீவ விருஷ கனியை நல்லா சாப்பிட்டு ஊழியம் செய்யணும் சில வசனங்களையும் உங்களுக்கு நினைவு போட்டுக்கிறேன் என்ன ஜீவ விருட்ச கனி உலகத்தில் குறிப்பாக இன்னைக்கு ஊழியக்காரங்களுக்கு நாம் ஊழியர்கள் சாப்பிடணும் என்று சொன்னால் நீதிமொழிகள் பதினொன்று முப்பது சொல்லுகிறது நீதிமானுடைய பலன் ஜீவ விருட்சம் ஆத்மாக்களை ஆதாயப்படுத்தி கொள்ளுகிறவன் ஞானம் உள்ளவன் அப்போ உலகத்தில் நீதிமானாக இருந்தால் உனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிவார்டு பலன் அல்லது பரிசு ஜீவ விருட்சம் ஊழியத்திலே நாம் நீதியாக இருக்கணும் நீதியாக இருந்தால் அது ஒரு நித்திய ஜீவனாகிய பலனை என்ன செய்யும் கண்டிப்பாக கொண்டு வரும் ஊழியம் செய்யும் பொழுது அன்பான தெய்வ ஊழியர்களே இளம் ஊழியர்களே கிராஜுவேஷன் ஆகிறவர்களே எல்லாரும் கவனியுங்கள் தேவனுடைய நீதியின்படி ஊழியம் செய்யணும் ஆமேன் நம்ம ஆளுக்கு ஒரு சுயநீதி உண்டு அதில் போகக்கூடாது உலக நீதி இருக்குது அதை எந்த முறையில் கடைபிடிக்கணும் அந்த முறையில் நாட்டு சட்டங்களை கடைபிடிச்சு நடக்கணும் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் மேலே பைபிள் சொல்லுகிற தேவ நீதியை முழுமையாய் அனுபவிக்கணும் முன் முழுமையாக போதிக்கணும் அல்ல லூயா இந்த தேவ நீதி தான் பரலோகத்தில் கொண்டு சேர்க்கறது ஊழியத்திலே பல்வேறு விஷயங்கள் உண்டு நம்ம ஒரு உக்கரானக்காரனாக இருந்து பகிர்ந்து கொடுக்குறோம் நம்ம ஒரு எஜமானை போல இருந்து நடத்துகிறோம் தோட்டக்காரனை போல இருந்து பயிர் செய்கிறோம் அறுவடை ஆள் போல இருந்து அறுவடை செய்கிறோம் கட்டி எழுப்புகிறவனாக இருந்து கட்டி எழுப்புகிறோம் புத்தியுள்ள சிற்பாச்சாரியாக இருந்து வடிவமைக்கிறோம் எத்தனையோ விஷயங்களை ஊழியத்தில் செய்கிறோம் அத்தனையிலையும் நீதி இருக்கணும் அல்ல லூயா ஒருவனை ஒரு விதமாக இன்னொருத்தனை இன்னொரு விதமாக செய்யக்கூடாது இவனுக்கு ஒரு உபதேசம் அவனுக்கு ஒரு உபதேசம் இல்லை கண்ட இடத்துல கண்ட பேச்சு அல்ல இதிலெல்லாம் நம்ம தேவ நீதி அந்த நீதியின்படி ஊழியத்தை செய்து நீதியை போதித்து வந்தால் அந்த பலன் ஜீவ விருஷம் நமக்கும் சரி நம்மால் நடத்தப்படுகிறவர்களுக்கும் சரி அதனால் இந்த கனியை நல்லா பொசிக்கணும் ரெண்டாவது வந்து நீதிமொழிகள் மூன்று பதிமூன்று சொல்லுது ஞானத்தை கண்டடைகிற மனுஷனும் புத்தியை சம்பாதிக்கிற மனுஷனும் பாக்கியவான்கள் பதினெட்டாம் வசனம் அது அந்த ஞானம் அல்லது புத்தி தன்னை அடைந்தவர்களுக்கு ஜீவ விருட்சம் அதை பற்றி கொள்ளுகிற எவனும் பாக்கியவான் இரண்டாவது அந்த ஞானம் கிறிஸ்துவே நமக்கு ஞானமானார் அவர் ஞானத்தை எப்பொழுதும் நமக்கு தருகிறார் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைபட்டால் அவ்விடத்தில் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள கடவன் ஸோ இந்த ஞானம் நமக்கு ரொம்ப தேவை ஞானம் 
நமக்கு இருக்கிற உலக ஞானம் அல்ல பலவேளை உலக ஞானம்னு சொல்கிறது தந்திரம் கலந்துருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா தந்திரம் கலந்துருக்கும் அதான் உலக ஞானம் ஆனால் இந்த தேவ ஞானம்னு சொல்கிறது சுத்தமானது அல்ல இல்லையா தேவ ஞானத்தோடு ஊழியம் செய்யவும் தேவ ஞானத்தோடு போதிக்கவும் வேண்டும் ஏன்னா ஊழியத்தில் பல்வேறு பிரச்சனை வரும் பிசாசு பிரச்சனை உண்டாக்கிட்டே இருப்பான் மனுஷனுக்குள்ள மாம்சீகம் ஒன்று இருக்கு அதுவும் எப்பவும் பிரச்சனை என்ன செஞ்சுட்டே தான் இருக்கும் உண்டாக்கும் அப்போ இந்த மனுஷர்களை வச்சு நடத்துகிற ஊழியத்தில் எத்தனை பிரச்சனைகளை நாம் சந்திக்க வேண்டியது இருக்கிறது அதையெல்லாம் விவேகமா அதை சரிபடுத்தி கொண்டு போகக்கூடிய தேவ ஞானம் நமக்கு தேவை அல்லா ஆகவே இந்த தேவ நீதி இந்த தேவ ஞானம் அதோடு கூட இன்னொன்னு கூட சொல்றேன் நீதிமொழிகள் பதினைந்து நான்கு ஆரோக்கியம் உள்ள நாவு ஜீவ விருட்சம் நாவின் மாறுபாடோ ஆவியை நொறுக்கும் அப்போ நீதி வேணும் அது ஜீவ விருஷத்தின் கனியை நமக்கு தருது ஞானம் வேணும் அடுத்தது பிரயோஜனம் உள்ள வார்த்தைகள் பேசுகிற நாவ் ஆங்கிலத்தை எ ஹோல் சம் டங்க் என்று கொடுத்துருக்கு எ ஜென்டில் டங்க் வித் இட்ஸ் ஹீலிங் பவர் என்று ஆம்பிளிஃபைடில் கொடுத்துருக்கு அப்போ ஊழியக்காரனுடைய நாவு ரொம்ப முக்கியம் ஆசாரியனுடைய உதடுகளில் அறிவை தேடுவார்கள் ஞானத்தை தேடுவார்கள் வேத வசனத்திலிருந்து வருகிற ஞானத்தை என்ன செய்வார்கள் தேடுவார்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் அல்லவா அந்த வார்த்தைகள் ஹீல் பண்ணணுமா நம்ம பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுதே நிறைய பேருக்கு மனசுக்குள்ள என்ன ஆகிட்டு இருக்கணும் ஹீலிங் நடக்கணும் கவலையோடு வந்தவங்களுக்கு கவலை மாறணும் துக்கத்தோடு வந்தவங்களுக்கு துக்கம் மாறணும் பயத்துல வந்தவங்களுக்கு பயம் மாறணும் வைராக்கியத்துல வந்தவனுக்கு வைராக்கியம் என்ன செய்யணும் ஆஹ் இந்த ஹீலிங் எல்லாம் செய்யக்கூடிய ஒரு டங்க் ஒரு நாவு பிரயோஜனம் உள்ள நாவு அது உண்மையிலே ஒரு ஜீவ விருட்சம் என்று சொல்லி இருக்கிறது ஹல லூயா ஸோ வசனத்தை நல்லா படித்து தேவ ஆவியின் பலனோடு அதை தியானித்து சொந்த அறிவு ஞானத்தோடு அல்ல பைபிள் காலேஜில் படித்ததை எடுத்து பேசிகிட்டு இருக்கிறது அல்ல அதெல்லாம் உதவும் ஆனால் அதையே தூக்கி அப்படியே ஒப்பிச்சுட்டு இருக்க கூடாது நம்ம ஆண்டோட்டந்து கேட்டு வாங்கி அதை நல்லா ஆயத்தப்படுத்தி ஜபத்தோடு ஆவியின் பலனோடும் இந்த வசனத்தின் ஆதாரத்தோடும் தெளிவாக நம்ம எடுத்து வைக்கும் பொழுது அந்த நாவு அநேகரை குணமாக்கும் ஹல லூயா அந்த நாவு மனசை மட்டும் இல்லை சரீரத்திலையும் ஹீலிங் நடக்கும் பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுதே அற்புதங்கள் நடக்கும் அவர் தம் வசனத்தை அனுப்பி என்ன செய்கிறார் குணமாக்குகிறார் ஹல லூயா ஸோ இப்படிப்பட்ட கிரியைகள் நன்றாக நடக்கணும் ஒரு ஹீலிங் குரிசைடு நடத்தி தான் ஹீலிங்னு இல்லை அன்றாட நடக்கணும் அன்றாட நடக்கணும் ஹல லூயா நல்ல ஒரு டங்க் பிரிந்த குடும்பங்களை இணைக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் இப்படி வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஜீவன் தருகின்ற ஜீவ விருட்ச கனியாக உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய நாவுகளும் இருப்பதாக ஒன்றே ஒன்று சொல்லி நான் நிறுத்துகிறேன் டாக்டர் பால் யாங்கிச்சோ தன்னுடைய சரி சரித்திரத்தில் ஒரு காரியத்தை சொல்லுவார் அவருடைய சபை கொஞ்சம் வளர ஆரம்பித்த காலத்தில் நல்லா படித்த மக்கள்லாம் உள்ளே வந்தாங்களாம் அவங்கள பார்த்தோன்னே இவனுக்கு ஒன்று அவன் சயின்டிஸ்ட் வந்திருக்காப்புல டாக்டர் வந்திருக்காப்புல நம்ம பிரசங்கம் இனி கொஞ்சம் நல்லா பண்ணணும் இப்படி கொஞ்சம் புத்தகம் எல்லாம் வாங்கி கொஞ்சம் சயின்ஸு கொஞ்சம் ஹிஸ்டரி கொஞ்சம் ஜாக்ரஃபி எல்லாம் சேர்த்து அப்பப்போ பிரசங்கத்தில் எடுத்து விடுவாரான் ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக பேசுகிறேன் பெரிய படித்தவங்களுக்கு ஏற்றாப்பில் பேசுகிறேன் ஒரு நாள் ஒரு பிலீவர் இவரை சந்திக்க வந்தார் அப்போ அவர் எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு சொன்னார் ஐயா பாஸ்டர் தப்பாக நினச்சிடக்கூடாது ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் நாங்கள் ஆறு நாள் உலகத்தில் வேலை செய்து இந்த சயின்ஸில் தான் அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸில் தான் அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் தான் நாங்கள் வேலை செய்துட்டு ஒரு நாள் தேவ வார்த்தையை கேட்கணுன்னு உங்கள் கிட்டே நாங்கள் வர்றோம் இங்கே நீங்கள் சயின்ஸை என்ன செய்யாதீங்க பேசாதீங்க அதனால் நீங்கள் என்ன தான் சயின்ஸ் பேசினாலும் எங்களை மாதிரி என்ன செய்ய முடியாது பேச முடியாது நீங்கள் வந்து தேவ வார்த்தையை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் சரிதானே அது ஆமாம் நம்ம உடனே அது இதுன்னு சொல்லி ராங் ரூட்டுகளில் இறங்கிட வேண்டாம் நம்மளை கத்தர் அழைத்தது எதற்கு நமக்கு தந்தது என்ன அதை கரெக்டாக கொடுக்கணும் அந்த நாவு ஜீவ விருட்சம் அல்ல லூயா அது பிரசங்கத்துக்கு மட்டும் இல்லை தனிப்பட்ட முறையில் வீட்டில் போய் ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுக்கும் பொழுதும் இந்த நாவு ஜீவ விருட்சம் நாலு பேருக்கா பரிந்து பேசி ஜபிக்கும் பொழுதும் இந்த நாவு ஜீவ விருட்சம் மக்களுக்கு ஜீவன் உண்டாக்கும் அல்ல லூயா ஸோ அந்த ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு உண்டாகட்டும் விளக்கப்பட்ட கனியை விலக்கிடுங்க தூதாயம் கனிகளால் ஏமாந்து போகாதீங்க இந்த ஜீவ விருட்ச கனியை தாராளம் புசித்து மக்களுக்கு ஓட்டுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்